வணக்கம் பால் காபியில் மாத்திரை போடலாமா சாதாரண காய்ச்சல் முதல் தீரா நோய்க்கு எடுத்துக்கொள்ளும் ஆயுள் கால மாத்திரைகள் வரை ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு குணங்களை கொண்டிருக்கிறது இதை தவிர ஊட்டச்சத்துக்கள் குறைபாட்டிற்காகவும் மாத்திரைகள் எடுத்துக்கொள்வதும் உண்டு மாத்திரைகளில் இருக்கும் மருந்தின் வீரியம் பொறுத்து அவை செயல்படுகின்றன உணவுக்கு முன்பும் உணவுக்கு பின்பும் என்று மருத்துவர்கள் பரிந்துரைக்கும் மாத்திரைகள் அந்த தருணத்தில் மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சரியான நேர சரியான அளவு எடுத்துக்கொண்டால் அவை உடலை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கும் இல்லை எனில் உடலை பதம் பார்த்துவிடும் அப்படி மாத்திரை எடுத்துக் கொள்ளும் போது கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் குறித்து தெரிந்து கொள்ளலாம் மாத்திரைகளை வாயில் போட்டு தண்ணீர் குடித்து விழுங்குபவர்களும் உண்டு இன்னும் சிலர் சிறிதளவு தண்ணீர் ஊற்றி கொண்டு மாத்திரைகளை போடுவார்கள் சிலர் எதையும் போடாமல் வெறும் மாத்திரையை வாயில் இட்டு கசப்பி இருந்தாலும் சப்பி கரைத்து விழுங்குவார்கள் இன்னும் சிலர் காஃபி டீ பால் குளிர்ந்த நீர் என்று எது கிடைத்தாலும் அதில் மாத்திரையை போட்டுக் கொள்வார்கள் ஆனால் இவை எல்லாம் தவறான முறையே மாத்திரையை உட்கொள்ளும் போது முறையாக உடலுக்குள் சென்றாலே ஆரோக்கியம் சீராகும் மாத்திரை நண்பனாக செயல்படும் தினமும் இரவில் ஒரு டம்ளர் பால் குடித்தால் நல்லது என்று மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்துவது உண்டு ஆனால் பால் வாடை விரும்பாதவர்கள் மாத்திரைக்கு தனியாக தண்ணீர் குடிக்க வேண்டுமே என்று நினைப்பவர்கள் பாலுடன் மாத்திரைகளை எடுத்துக் கொள்ளும் போது பாலில் இருக்கும் புரதம் கால்சியம் மாத்திரையில் இருக்கும் மருந்தின் வீரியத்தை குறைத்து வேலை செய்ய விடாமல் தடுக்கக்கூடும் இதனால் மருந்தில் இருக்கும் சத்துக்களை உடல் உறிஞ்ச முடியாமல் உடல் கழிவோடு மருந்தையும் வெளியேற்றும் குறிப்பாக ஆன்டிபயோட்டிக் மாத்திரைகள் மருந்து செயல்பட விடாமல் தடுக்கக்கூடியவை மூட்டு வலிக்கென பிரத்யேகமான ஊட்டச்சத்து பவுடர்களை மருத்துவர்களே பாலில் கலந்து குடிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்துவார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தலைவலி மாத்திரையை கூட காப்பியோடு எடுத்துக்கொள்ளும் வழக்கம் பலருக்கும் உண்டு இது மிகவும் தவறான முறை காப்பியில் இருக்கும் காபின் மாத்திரைகளுடன் வினை புரிந்து மாத்திரையில் இருக்கும் சத்துக்களை உடலுக்குள் சேராமல் தடுத்துவிடும் காபியில் மாத்திரை போடாவிட்டால் என்ன மாத்திரைக்கு பிறகு காபி குடித்தால் போதும் என்பவர்கள் அதையும் தவிர்க்க வேண்டும் மாத்திரைகளை எடுத்துக் கொள்வதற்கு முன்பும் மாத்திரைகள் எடுத்துக் கொண்ட பின்பும் குறைந்தது ஒரு மணி நேரமாவது இடைவெளி இருக்க வேண்டும் குறிப்பாக ஆஸ்துமா நுரையீரல் மூச்சு குழாய் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு மாத்திரையை எடுத்துக் கொள்பவர்கள் மாத்திரைக்கு பதிலாக நச்சுக்கொள்ளையே பெறுகிறார்கள் ஐஸ் வாட்டரில் மாத்திரைகள் எடுத்துக் கொள்ளும் போது மருத்துவ செயல்படுவதற்கு அதிக நேரம் பிடிக்கும் பொதுவாக உணவுக்கு பிறகு ஐஸ் வாட்டர் குடிக்கும் போது உணவில் இருக்கும் கொழுப்புகள் கரையாமல் தேங்கிவிடும் உணவு செரிமானமாக குடலில் வெப்பம் இருக்க வேண்டும் அந்த வெப்பத்தை குளிர்ந்த நீர் இல்லாமல் செய்து விடலாம் உணவு செரிமானம் நேரமாகிறது அதே போன்று ஐஸ் வாட்டரில் மாத்திரை போடும் போது மாத்திரையின் வேலையை தாமதமாக்கும் மாத்திரைகளை உட்கொள்ளும் போது எந்த மாத்திரையாக இருந்தாலும் நீங்கள் வாய் நிறைய தண்ணீரை நிரப்பி அதில் மாத்திரையை போட்டு விழுங்குவதுதான் சரியான முறை அப்படி செய்யும் போது மாத்திரை எங்கும் தடையில்லாமல் உணவு குழலுள் செல்லும் மாத்திரையை விழுங்கிய பிறகு மீண்டும் இருநூத்தி ஐம்பது மில்லி அளவு தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் குளிர்ந்த நீரில் எடுக்கும் போது மாத்திரை செயல்படும் நேரம் தாமதமாகும் இயன்றவரை வெது வெதுப்பான நீரில் மாத்திரை எடுத்துக் கொள்வது சரியானது குழந்தைக்கு கொடுக்கும் போது மாத்திரையை பொடித்து வெது வெதுப்பான நீரில் கலந்து அல்லது தேனில் குலைத்து கொடுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இது போல நீங்க நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் நினைச்சீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சிருங்க பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க